మీకు తెలుసా ఫ్రెండ్స్ ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి మొబైల్ ఏదా అని మీకు తెలుసా ఫ్రెండ్స్ ఒక రోజుకి ఎన్ని ఫేస్బుక్ అకౌంట్స్ హ్యాకింగ్ అవుతున్నాయో మీకు తెలుసా మీకు తెలుసా ఫ్రెండ్స్ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి యాప్ ఏదా అని ఐబిఎం కంపెనీ ఐదు ఎంబీని స్టోర్ చేయడానికి వన్ టన్ స్టోరేజ్ యూజ్ చేసేదంట అదేలాగో మీకు తెలుసా ఇలాంటి ఎన్నో ఫ్యాట్స్ని మీరు తెలుసుకోవడం కోసం ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి మీకు తెలుసా ఫ్రెండ్స్ మన ఇండియన్ కెప్టెన్ అయిన విరాట్ కోహ్లీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక ట్వీట్ చేయడానికి ఎంత తీసుకుంటాడో మీకు తెలుసా టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోస్ తీసుకుంటాడండి ఫ్రెండ్స్ ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్వీట్ చేయడానికి విరాట్ కోహ్లీ ఇదే మీరు ఎక్కువ అనుకుంటే రొనాల్డో ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్వీట్కి సిక్స్ పాయింట్ టూ క్రోస్ తీసుకుంటాడంట మీకు తెలుసా ఫ్రెండ్స్ మన బాడీలో ఉండే అన్ని పార్ట్స్ కొన్ని పార్ట్స్ అనేవి అప్పుడప్పుడు రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటాయి కొన్ని పార్ట్స్ అనేవి ఎప్పుడూ రెస్ట్ తీసుకోకుండా ఉంటాయి మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు మన బ్రెయిన్ అనేది మన అన్ని పార్ట్స్ని ఆపేస్తుంది లైక్ మన చెవుల్ని ముక్కుని అన్నిటినీ ఆపేస్తుంది మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు మనకి ఏ సౌండ్స్ వినబడవు ఇది ఎందుకు మీకు తెలుసా ఎందుకంటే మన బ్రెయిన్లో ఉన్న మన బ్రెయిన్లో ఉండే న్యూరాన్స్ అనేవి మనకి ఆ సౌండ్స్ అనేవి వినబడకుండా చేస్తుంది కోయవాల్ అనేవి ఎప్పుడు పనిచేయాల్సి వస్తుంది గుండె ఊబర్తిత్తులు లాంటివి ఎప్పుడు పనిచేయాల్సి ఉంటుంది మనం నిద్రపోతున్నా మనం ఏం చేస్తున్నా అవి పనిచేయాల్సి ఉంటుంది కానీ అవి కూడా ఒక్కొక్కసారి అవుతాయంట అవి ఎప్పుడు మీకు తెలుసా మనం తుమ్మినప్పుడు మన ఊబర్తిత్తులు ఇంకా గుండె కూడా ఆగుతాయంట ఇది కూడా ఎక్కువ టైం అయితే కాదు సెకండ్లో మిల్లీ సెకండ్ పార్ట్ అయితే మన గుండె అండ్ ఊపరితిత్తులు కూడా ఆగుతాయంట మీకు తెలుసా ఫ్రెండ్స్ ఐబిఎం కంపెనీని స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో అప్పట్లో ఫైవ్ ఎంబీ అనేది చాలా కాస్ట్ ఉండేదంట ఇంకా వెయిట్ కూడా ఎక్కువ ఉండేదంట అది కూడా ఎంతో మీకు తెలుసా అది ఎంతంటే వన్ టన్ ఉండేదంట ఇంకా అర్థమయ్యే ఉంటుంది అది ఎంత ఎక్కువ వెయిట్ అనేది ఇప్పట్లో టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎంబీని చాలా తక్కువ ఎస్టి కార్డ్స్లో మనం యూజ్ చేస్తున్నాం వన్ గ్రామ్ కూడా లేని ఎస్టి కార్డ్స్లోనే మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అంత ఎక్కువ జీబీని అప్పట్లో ఫైవ్ ఎంబీఏ అంత వన్ టన్ అంటే మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది అంత వెయిట్ ఎక్కువ అని మీకు తెలుసా ఫ్రెండ్స్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో మనకైతే ఇప్పట్లో కంప్యూటర్ మౌస్ అనేది ఏ యాంగిల్లోనైనా వెళ్ళేది అంటే త్రీ సిక్స్టీ యాంగిల్లోని ఏ యాంగిల్లోనైనా రొటేట్ అయ్యేది కానీ అప్పట్లో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది కాలంలోని ఓన్లీ ఎక్స్ యాక్సిస్లోని వై యాక్సిస్లోని మాత్రమే మూవ్ అయ్యేది అంట ఒక మౌస్ అనేది మీరు ఇది ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఫ్రెండ్స్ మన పేపర్స్కి అండ్ పుస్తకాలకి ఎట్లకైనా పుస్తకాల యొక్క కార్నర్స్లోని ఏ లెటర్స్ రాయరు కొంచెం స్పేస్ అయితే ఖాళీగా వేస్తారు ఎందుకో మీకు తెలుసా పద్దెనిమిది వందల తొంభై కాలంలో ఎక్కువ పుస్తకాలని ఎలకలు కొరికేసేవంట అవి ఎలా కొరికేవంటే సైడ్లు మాత్రమే కొరికి మిగతా పుస్తకాన్ని మధ్యలో వదిలేసేవంట దీనివల్ల చాలా పుస్తకాలు అనేవి లాస్ అయ్యేవంట దీనికి ఆల్టర్నేటివ్గా ఏం చేస్తారంటే కొంత స్పేస్ అనేది పుస్తకాల యొక్క సైడ్ని కొంచెం స్పేస్ వదిలేసేవారంట దీనివల్ల ఎలకలు కొరికినా ఎక్కువ మొత్తంలో పోదేది కాదంట అప్పట్లో పుస్తకాల వేస్టేజ్ అనేది ఎలకల వల్ల నైంటీ పర్సెంటేజ్ కాగా ఇలా సైట్స్ అనేవి కొంచెం స్పేస్ ఇవ్వడం వల్ల కేవలం సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే వేస్ట్ అదేదంట మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఫ్రెండ్స్ మనకి రోజుకి చాలా యాప్స్ అనేవి తయారవుతున్నాయి కొన్ని బ్యాన్ అవుతున్నాయి కొన్ని ఏవి అవుతున్నాయి కానీ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిగా ఏ యాప్ని తయారు చేస్తారో మీకు తెలుసా ఫ్రెండ్స్ యాప్ని మీరు అందరూ యూజ్ చేసే ఉంటారు ఇంకా యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు గేమ్ని మీరు ఆడారు నేను ఆడాను అందరూ ఆడారు ఆ గేమ్ ఏదో మీకు తెలుసా ఫ్రెండ్స్ నేక్ యాప్ ఫ్రెండ్స్ మొట్టమొదటిగా ఇదే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో తయారు చేశారంట దీన్ని మొట్టమొదటిగా నోకియా కంపెనీ సిక్స్ డబల్ వన్ జీరో అనే మోడల్లోని వేశారంట ఇదే ప్రపంచంలోని మొట్టమొదటి యాప్ కాగా ఐఫోన్ కంపెనీ ఓనర్ అయిన స్టీవ్ జాబ్స్ మొట్టమొదటి యాప్ని తయారు చేశాడంట పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో స్మార్ట్ ఫోన్స్కి యాప్ తయారు చేశారంట ఇదే ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి స్మార్ట్ ఫోన్ యాప్ అంట మీకు తెలుసా ఫ్రెండ్స్ ఫేస్బుక్ కంపెనీలోని టోటల్గా ఎంప్లాయీస్ ఎంతమంది ఉంటారు మీకు తెలుసా రెండు వేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ముప్పైవ తారీఖుకి నలభై మూడు వేల ముప్పై మంది మాత్రమే ఉన్నారంట ఫేస్బుక్ కంపెనీలోని ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళందరూ ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్గా పనిచేస్తున్నారంట ఫేస్బుక్ కంపెనీలోని ఈ రోజుల్లో ఫేస్బుక్ను యూజ్ చేస్తున్న వారు సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా పెరిగిపోయింది రోజుకి ఎన్నో వేల సంఖ్యలో కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు ఫేస్బుక్లో అకౌంట్స్ అయితే మీరు ఇది ఆలోచించారా ఫ్రెండ్స్ ఫేస్బుక్ అకౌంట్ మొట్టమొదటిగా ఎవరు క్రియేట్ చేసుకున్నారు అని ఎల్
రోజుల్లో ఫేస్బుక్ అనేది చాలా మంది యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు దీనివల్ల హ్యాకర్స్ అనేవారు ఎక్కువ హ్యాక్ చేయడానికి ఫేస్బుక్ ని ఎంచుకుంటున్నారు ఒక రోజుకి ఎన్ని అకౌంట్స్ హ్యాక్ చేస్తున్నారో మీకు తెలుసా ఆరు లక్షలకు పైగా అకౌంట్స్ ని హ్యాక్ చేస్తున్నారంట ఫేస్బుక్ లో హ్యాకింగ్ అనేది దీన్ని బట్టి ఎంత పెరుగుతుందో అనేది మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది మన ఎత్తని మొత్తాన్ని చుట్టురాడానికి ఎంత టైం పడుతుందో మీకు తెలుసా ఫ్రెండ్స్ మన ఎత్తు మొత్తం నలభై వేల డెబ్బై కిలోమీటర్లు మనం గంటకి మూడు వందల కిలోమీటర్లను ట్రావెల్ చేసిన నూట ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ యాభై ఎనిమిది గంటల సమయం పడుతుందంట దీన్ని రోజుల్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేస్తే ఐదున్నర రోజులు పడుతుందంట భూమిని మనం చుట్టూ తిరగడానికి మనం ఉన్న ప్రదేశం నుంచి మళ్ళీ మనం ఉండే ప్రదేశంలోకి భూమిని చుట్టూ రావాలంటే ఐదున్నర రోజులు పడుతుంది అనమాట మూడు వందల కిలోమీటర్లు గంటకి వెళ్లే వెహికల్ తో వెళ్తే అదే మన ఎత్తకి ఒక సైడ్ నుంచి ఇంకో సైడ్ కి వెళ్లడానికి దాదాపుగా రెండున్నర రోజులు పడుతుందంట అదే ఎత్తలోకి మనం ఒక స్వరంగాన్ని తయారు చేస్తే ఇటు పక్క నుంచి అటు పక్క ఎత్తకి మనం వెళ్లడానికి కేవలం నలభై ఐదు నిమిషాలు మాత్రమేనంట మనం ఎత్తకి ఒక సైడ్ నుంచి ఇంకో సైడ్ కి వెళ్లడానికి పట్టే సమయం అంట మీకు తెలిసా ఫ్రెండ్స్ ప్రపంచంలోనే కుబేర్ జాయితాలో ఉన్న మొట్టమొదటి వ్యక్తి ప్రపంచంలోనే ధనవంతుడు అయిన జఫ్ బేజస్ ఇంకా అమెజాన్ కంపెనీ ఫౌండర్ అయిన జఫ్ బేజస్ సెకండ్ కి ఎంత సంపాదిస్తాడో మీకు తెలుసా ఫ్రెండ్స్ ముప్పై మూడు వేల ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలు సంపాదిస్తాడంట ఒక్క సెకండ్ కి ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిగా ట్రిలియన్ కంపెనీ అయిన యాపిల్ కంపెనీ ఉండగా ప్రపంచంలోనే ట్రిలియన్ సంపాదించిన వ్యక్తిగా జఫ్ బేజస్ కొన్ని సంవత్సరాల్లోనే ట్రిలియన్ ఇయర్ అవుతాడని కొన్ని సర్వేల్లో తేలిందంట మీకు తెలుసా ఫ్రెండ్స్ సూర్యుడి నుంచి వెలుతురు అనేది భూమికి చేరడానికి ఎంత టైం పడుతుందో తెలుసా నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది సెకండ్లు పడుతుందంట అంటే నిమిషాల్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఎనిమిది నిమిషాల ఇరవై సెకండ్లు టైం పడుతుందంట లైట్ అనేది సెకండ్ కి మూడు లక్షల కిలోమీటర్లను ట్రావెల్ చేస్తుంది అంత స్పీడ్ తో వస్తున్న ఎనిమిది నిమిషాల ఇరవై సెకండ్లు పడుతుందంట భూమికి చేరడానికి సన్ నుంచి వచ్చే లైట్ అనేది అదే లైట్ అనేది సూర్యుడి నుంచి మూడు మీదకి రావడానికి పాయింట్ త్రీ సెకండ్స్ మాత్రమే పడుతుందంట దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఎత్తకన్నా మూనికే త్వరగా లైట్ అనేది వస్తుంది ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర మొబైల్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు రోజుకొక మొబైల్ మోడల్ అనేది మార్కెట్ లో లాంచ్ అవుతూనే ఉన్నాయి అయితే మీరు ఇది ఆలోచించారా ఫ్రెండ్స్ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి మొబైల్ ఏ సంవత్సరం లో తయారు చేశారా అని దీన్ని యుఎస్ లో తయారు చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు లో తయారు చేశారంట మీరు చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇదే మొబైల్ అప్పట్లో ఈ మొబైల్ కాస్ట్ ఎంత ఉండేదో తెలుసా ఫ్రెండ్స్ మీకు నాలుగు వేల డాలర్లు ఉండేదంట అంటే దీన్ని ఇండియన్ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేస్తే మూడు లక్షల రూపాయలంట ఇండియన్ కరెన్సీలో అదే కాస్ట్ కి ఇప్పట్లో ఐఫోన్ టెన్ నే రెండు మొబైల్స్ కొనుక్కోవచ్చు అంట ఇప్పట్లో టెక్నాలజీ అనేది చాలా అభివృద్ధి చెందుతుంది ఎక్కువ టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంలో జపాన్ అనేది ముందు వరుసలో ఉంటుంది జపాన్ లో ఉన్న మొబైల్ కంపెనీస్ అన్నిటిలోని నైంటీ పర్సెంటేజ్ అనేవి వాటర్ ప్రూఫే ఉన్నాయంట మొబైల్స్ అనేవి జపాన్ చుట్టూ నీరే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ టెక్నాలజీని అనేది వీరు డెవలప్ చేశారంట హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మొబైల్స్ వాటర్ ప్రూఫ్ గా ఉంటాయంట హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫ్యాట్స్ లో మీకు ఏ ఫ్యాట్స్ నచ్చాయనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీ నన్ను సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ సింబల్ ని యాక్టివేట్ చేసుకుని పక్కన గంటను కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి దీని ద్వారా నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి